ஹாய் காய்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருமே வெல்கம் பேக் என்னான அந்த வீடியோ ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் நம்ம மேட் பிளாட் லிப்பில் ரெண்டு அப்ரோச் இருக்குது ஒன்று வந்து நார்மல் அப்ரோச் இன்னொன்று வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்ரோச் அப்படின்றது ஸோ அதெல்லாம் என்ன எப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஸோ கைஸ் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம நா நார்மலாக எப்போவும் போல் இம்போர்ட் பண்ணிக்குவோம் இம்போர்ட் மேட் பிளாட் லிப் டாட் பை பிளாட் அஸ் பிஎல்டின்னு போட்டுட்டு அடுத்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் எக்ஸு ஒய்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு லிஸ்ட்டு அதை நான் அப்படியே நார்மலாக வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா அப்புறம் நம்மளுக்கு லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி நம்ம பிளாட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா பிஎல்டி டாட் பிளாட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம எதை பிளாட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை போட்டுருவோம் அண்ட் பிஎல்டி டாட் ஷோ ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா அதை ஷோ பண்ணிடுவோம் அண்ட் அதை நான் ரன் பண்ணிடுறேன் அண்ட் ரன் பண்ணினா பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஷோவும் ஆயிடுச்சு வெரி நைஸ் ஆசம் கிரேசி வேறு லெவல் ஸோ இதுதான் வந்து நார்மல் அப்ரோச் சரிங்களா நார்மல் அப்ரோச்சுன்னு சொல்லலாம் ப்ரொசீஜரல் அப்ரோச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்ரோச் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ இது என்ன அது ப்ரோ பெருசாக என்னமோ இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் என்ன கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வருமா அதெல்லாம் நான் படிக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி பயப்படாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோங்க பைத்தனில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற எல்லாமே கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நீங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒரு வேரியபிள் உருவாக்குனாலும் இதுவும் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்கியிருக்கீங்க அது வந்து இன்ட் கிளாஸ் இன்டீஜர் கிளாஸ் சரி இப்படி நான் சொன்னேன்னா எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு புரியாதுன்னு அதனால் இதெல்லாம் மறந்துடுங்க இந்த இந்த பேர் தாங்க இஸ் உங்களுக்கு இந்த இந்த அப்ரோச் அந்த அப்ரோச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்களை பயப்பட வைப்பாங்க அதனால் இதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க கண்டுக்காமல் ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்றதை மட்டும் பாருங்கள் இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேவா இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் உருவாக்கியிருக்கோம் கமா ஏஎக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் உருவாக்கியிருக்கோம் ஓகே அண்ட் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு பிஎல்டி டாட் சப் பிளாட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பிஎல்டி டாட் சப் பிளாட்ஸ் இது என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் கூகுள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து கூகுள் பண்ணேன் அண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட் வந்து டபுள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ் ஆனால் இது வந்து சப் பிளாட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டுருக்கிறது சப் பிளாட்ஸ் எஸ் எஸ் வருது ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் போய் பார்ப்போம் இது என்ன பண்ணோம்னா பிஎல்டி டாட் சப் பிளாட்ஸ் கிரியேட்டிவ் ஃபிகர் கிரிட்டு நிறைய இது போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணால் புரியாது அதனால் நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை கைஸ் சப் பிளாட்ஸுன்ற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா உங்களுக்கு நிறைய சப் பிளாட்ஸ் உருவாக்கி கொடுக்கும் இப்போ சப் பிளாட்னால் என்னன்னு கேட்பீங்க பாருங்கள் நீங்கள் நார்மலாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவீங்களே ஒரு பிளாட் ஓகேங்களா நார்மலாக ஒரு கிராஃப் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து பிளாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ அதே இது நீங்கள் ஒரே கிராஃபுக்குள்ளே நிறைய பிளாட்டெல்லாம் உருவாக்கி விட்டுட்டிங்கன்னா அதை தான் சப் பிளாட்ஸ் இது ஒரு சப் பிளாட்டு இது ஒரு சப் பிளாட் ஓகேங்களா அதாவது ஒரே கிராஃப்குள்ளே நிறைய சின்ன சின்ன கிராஃப்கள் ஓகேங்களா அது தான் சப் பிளாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பெரிய ஒன்றும் ராக்கெட் சயின்ஸ் எல்லாம் இல்லை ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம சப் பிளாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த சப் பிளாட்ஸுன்ற ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கும்னா உங்களுக்கு எத்தனை சப் பிளாட் வேணுமோ நீங்கள் அதை உள்ளக்க போடணும் அதை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் அண்ட் கூடவே அது உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கும்னா ஒரு ஃபிகர் கொடுக்கும் இப்போ ஃபிகர்னால் என்ன அப்புறம் ஏஎக்ஸ்னால் என்ன ஆக்சஸ் இங்கே என்னமோ போட்டிருக்கு ப்ரோ என்னமோ சிங்கிள் ஃபிகர் ஆக்சஸ்ன்னு போட்டிருக்கு எனக்கு புரியல ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அதனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜாக காமிக்கிறேன் இந்த இமேஜை பாருங்கள் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே புரியும் ஸோ இந்த வெளியில் இருக்கில்ல லைக் முழுசாக இந்த கிராஃப் ஓகே இந்த ஃபுல் கிராஃப் இதை வந்து ஃபிகர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அவங்க ஃபுல் கிராஃப் இல்லை இந்த ஒயிட் பேப்பர் கூட வச்சுக்கோங்க இந்த வெள்ளை கலர் பேப்பர் வந்து ஃபிகர் ஓகேவா ஃபிகர்க்குள்ளே ஃபிகர்க்குள்ளே இருக்கும்ல அதை வந்து ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஎக்ஸ்இஎஸ் ஓகேவா அதாவது இந்த ஃபோட்டோவில் பாருங்கள் ஓகேவா இது ஒரு ஆக்சஸ் இது ஒரு ஆக்சஸ் அண்ட் இது ஒரு ஆக்சஸ் அண்ட் இது ஒரு ஆக்சஸ் ஓகேங்களா அதாவது அந்த சப் பிளாட் இருக்கும்ல அந்த சப்
ஓகேங்களா நீங்கள் இதுக்குள்ளே எந்த ஒரு வேல்யூவும் போடலைன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு அந்த சிங்கிள் பிளாட் மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒரு சிங்கிள் ஆக்சஸ் கிடைக்கும் போட்டிருக்காங்க அண்ட் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபிகர் கிடைக்கும் அதாவது ஒன்றும் இல்லை சப் பிளாட்ஸ்ன்னு போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு பேப்பர் கிடச்சிரும் சரிங்களா உங்களுக்கு ஒரு பேப்பர் கிடச்சிரும் அண்ட் பேப்பருக்குள்ளே போடுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஆக்சஸ் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து நான் எஃப்ஐ ஜியாகவும் ஏஎக்ஸாகவும் பேரை வச்சு நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா சப் பிளாட்ஸுன்றது நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும் ரெண்டு விஷயம் கொடுக்கும் ஒன்று வந்து ஃபிகர் அதை எஃப்ஐஜின்னு கொடுத்துட்டேன் இன்னொன்று வந்து ஆக்சஸ் கொடுக்கும் அதை ஏஎக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அடுத்த லைனில் ஏஎக்ஸ் டாட் பிளாட் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ பேசிக்கலாக நான் வந்து அந்த ஆக்சஸில் அதாவது நம்மளுக்கு இந்த கிராஃப் மாதிரி இந்த இது கிடச்சிரும் அதில் வந்து நான் என்னத்தை பிளாட் பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்றத பிளாட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் கமா ஒய் நான் வேல்யூ வச்சுருப்பேன்ல வேல்யூ வச்சுருப்பேன்ல அதை வந்து நான் பிளாட் பண்ணுறேன் அண்ட் அடுத்து நம்ம அதை ஷோ பண்ணுறதுக்கு நான் நார்மலாக எப்போவும் போல் பிஎல்டி டாட் ஷோ போடுவோம்ல மேலே போட்டிருக்கோம்ல அதே தான் பிஎல்டி டாட் ஷோ அது வந்து அதே இங்கேயும் சேம் தான் போட்டுட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துருச்சு ஸோ என்ன ப்ரோ ரெண்டுமே சேம் தானே நான் எதுக்கு இந்த விஷயத்த யூஸ் பண்ணணும் எதுக்கு நான் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஸோ கேஸ் பாருங்கள் லைக் நீங்கள் சும்மா ஒரே ஒரு கிராஃப் தான் போடணும் சும்மா லைக் மொக்க யூஸ் அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு இந்த இந்த இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா பட் உங்களுக்கு லைக் நிறைய சப் பிளாட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி உருவாக்கணும் அண்ட் அதில் உங்களோட கண்ட்ரோல் உங்கள் கண்ட்ரோல் அதில் அதிகமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா லைக் அதாவது நீங்கள் ஆக்சஸ் எல்லாம் உருவாக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சஸ் இது வந்து ஒரு ஆக்சஸ் ரைட் இந்த மாதிரி ஒரே ஃபிகருக்குள்ளே நாலஞ்சு ஆக்சஸ் நான் அந்த ஃபோட்டோவிலலாம் காமிச்சல அந்த மாதிரிலாம் உருவாக்கலாம் அண்ட் அதிலே உங்களுக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஏதாச்சும் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி நேரங்களில் நீங்கள் சப் பிளாட்ஸ் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவீங்க சப் பிளாட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபிக்கு உருவாக்குவீங்க அப்புறம் அந்த ஃபிக்குக்கு தேவைப்படுற ஆக்சஸ் உருவாக்குவீங்க அப்புறம் அந்த ஆக்சஸில் நீங்கள் பிளாட் பண்ணுவீங்க பிளாட் பண்ணிட்டு அதை ஷோ பண்ணுவீங்க அண்ட் எல்லாமே பண்ணுவீங்க அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம இதை தான் பண்ணுவோம் சரிங்களா சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் டைட்டில் நீங்கள் செட் பண்ணணும்னா இப்போ இந்த ஏஎக்ஸ்க்கு நீங்கள் டைட்டில் செட் பண்ணணும்னா ஏஎக்ஸ் டாட் செட் டைட்டில்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளக்கு நீங்கள் டைட்டில் செட் பண்ணலாம் ஏதாச்சும் நான் சும்மா போட்டுடுறேன் அண்ட் அடுத்து நான் ரன் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைட்டில் செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் செட் டைட்டில்ன்றது நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் பிஎல்டி டாட் டைட்டில் அப்படின்னு போட்டுருவீங்க பிஎல்டி டாட் டைட்டில்னு போடும்போது அது வந்து இந்த மாதிரி அப்ரோச் லைக் சும்மா நீங்கள் ஒரே ஒரு கிராஃப் தான் போடுறீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா ஓகே நைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த மாதிரி சப் பிளாட்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கும் போது நிறைய சப் பிளாட் எல்லாம் உருவாக்குவீங்க ஆக்சஸ்கள் நிறைய இருக்கும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஆக்சஸ் லைக் இது ஒரு ஆக்சஸ் இதே மாதிரி இதே கிராஃப்குள்ளே மூணு நாலு ஆக்சஸ்கள் அதாவது மூணு நாலு சப் பிளாட்டுகள் உருவாக்கி விட்டேன்னா அதுக்கு நீங்கள் தனித்தனி டைட்டிலெல்லாம் செட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் கைஸ் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம மஷின் லேர்னிங் இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக நிறைய விஷயங்கள்லாம் நான் பண்ணணும் அதனால தான் இந்த நார்மல் மெத்தட் இருக்கும்ல இந்த நார்மல் மெத்தட் நம்ம வந்து பெருசாக யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை அப்படியே டெலிட் பண்ணி விட்டுறேன் ஓகேவா ஐயோ எக்ஸ்ஒய்யும் சேர்ந்து டெலிட் ஆயிடுச்சே சாரி எக்ஸ்ஒய்யை எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் அண்ட் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும் கைஸ் தெரியும் லைக் நம்ம ஃபிக்கு போட்டிருக்கான் ஏஎக்ஸ் போட்டிருக்கான் லைட்டாக உங்களுக்கு குழப்புற மாதிரி இருக்கும் பட் டோன்ட் வரி நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸோடு உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துடும் அண்ட் நீங்கள் ஃபிக்கு தான் போடணும் ஏஎக்ஸ் தான் போடணும் அப்படிலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச பேரை இங்கே போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதை எப்படின்னா பேப்பர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அண்ட் பேப்பருக்குள்ளே இருக்கிற கிராஃப் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கிராஃப் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு வேளை இதே இதே மாதிரி நிறைய கிராஃப் இது ஒரு கிராஃப் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இன்னொரு கிராஃப் இந்த மாதிரி நிறைய கிராஃப் உருவாக்குறீங்கன்னா நீங்கள் மேபி அதை கிராஃப் ஒன் கிராஃப் டூ கிராஃப் த்ரீன்னு பேர் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் இதுக்கு பேர் கிராஃப் ஒன்றுன்னு வச
ஓகேங்களா ஏன்னா நான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை நான் லைக் சப்பையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இந்த சப்ளாட்ஸுன்றது உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயத்தை கொடுக்கும் ஒரு பேப்பர் அதாவது ஃபிகர் கொடுக்கும் அப்புறம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆக்சஸ் அப்படின்றது கொடுக்கும் அண்ட் அந்த மாதிரி நான் ஈஸியாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அதனால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இது கொடுக்கும் அது கொடுக்கும்னு சொன்னதால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு பட் ஆக்சுவலாக லைக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகேங்களா ஃபிகர் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அண்ட் என்ன சொல்கிறது ஆக்சஸ் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அண்டு இங்கே நீங்கள் போட்டிருக்கிற டாட் பிளாட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை வந்து ஆக்சஸ் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்கள் கூட தான் வேலை செய்யும் அண்ட் இங்கே போட்டிருக்கிற டாட் செட் டைட்டில்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆக்சஸ்ஸாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்கள் கூட தான் வேலை செய்யும் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எவனுக்குமே புரிஞ்சிருக்காது என்னடா ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறியா என்னடா இது சொல்கிறான் அது சொல்கிறான்னு தெரியும் லைக் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இருந்தாலும் நீங்கள் லைட்டாக குழப்புவீங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு மறந்துடும் அதனால தான் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்பிளாக சொல்ல ட்ரை பண்ணுவேன் சரி நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்ரோச்ன்றதை நான் எடுத்துடுறேன் எல்லாட்டி நீங்கள் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் இதுதான் நம்ம நம்மளோட இனிமேல் இனிமேல் இதுதான் நம்மளோட நார்மல் ஓகேவா இனிமேல் நம்ம இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பிஎல்டி டாட்ஸ் அப்லாட்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு பேப்பர் உருவாக்குவோம் அப்புறம் ஒரு கிராஃப் உருவாக்குவோம் அண்ட் அதில் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிளாட் பண்ணுவோம் அண்ட் எல்லாமே பண்ணுவோம் சரிங்களா முடிஞ்சு அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஒரே பேப்பருக்குள்ளே அதாவது ஒரே ஃபிகருக்குள்ளே நிறைய ஆக்சஸ்கள் அதாவது நிறைய கிராஃப்கள் உருவாக்க முடியும் அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் பற்றி பார்ப்போம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக புரிஞ்சிச்சா இல்லையான்றத கொஞ்சம் கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதிடுங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து இது ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரமாக ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே போட்டிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வீடியோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வீடியோவாக வந்திருக்கும் பட் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சா இல்லையான்றதை சொல்லிடுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் லைக்கு கமெண்ட்டு எல்லாம் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்